Die kleine Julia lebt nicht mehr. Wir wollten doch aufklären, was passiert ist. Die Suchaktion nach der Julia war bis dahin der größte Rettungshundeeinsatz in Deutschland. Sie durchkämmen Höhlen, Bunker und Erdhügel. Eine wirklich heiße Spur hat die Sonderkommission noch nicht. Es war eine zufällige Geschichte, dass eben die Julia in die Arme gelaufen ist. Wir hatten jetzt ein DNA-Profil, mit dem wir Personen zweifelsfrei identifizieren können. Der Glücksfall von dem Fall ist halt das Radarbild. In einem Feldweg wurden Latexhandschuhe gefunden, eine kleine Wasserspritzpistole. Ob diese Spur natürlich was mit der Tat zu tun hat, steht auf einem ganz anderen Platz. Man hofft, möglichst schnell auf die Spur der Täter zu kommen. Da wurde gefragt, wie viele Leute brauchen Sie? Morgen sind die da. Wir sind natürlich durch diesen schrecklichen Unfall überrollt worden. Ich habe auch eine kleine Tochter. Wie cool man so ein Interview geben kann mit dem Wissen, dass da möglicherweise ein Leichnam im eigenen Keller liegt. Der Mörder unserer Tochter hatte das perfekte Verbrechen geplant. Wenn wir aus dem Wohnzimmerfenster schauen, sehen wir das Dach des Hauses, in dem unsere Tochter ermordet wurde. Rottheim-Bieber bei Gießen im Sommer 2001. Vor einer Woche haben die Sommerferien begonnen. Kinder spielen auf der Straße. Ich weiß noch ziemlich genau, dass ich damals einen Anruf verhielt vom Polizeipräsidium Gießen, in dem mir mitgeteilt wurde, dass ein achtjähriges Kind verschwunden ist. Bekannt war ja nur, dass das Kind zuletzt mit zwei Jungen gespielt hat auf dem Spielplatz. Und die Jungen, die wurden dann von ihrer Mutter geholt. Und jetzt war die Julia alleine. Darüber hinaus ist nichts bekannt, wo sie hingegangen ist, wo sie abgeblieben ist. Die Eltern selbst wussten das auch nicht. Die waren im Umzug begriffen. Die haben von einer Wohnung in Biebertal in die andere Wohnung Sachen transportiert. Und waren auch getrennt. Die Mutter war in der alten Wohnung, der Vater war in der neuen Wohnung. Sodass zunächst mal jeder vermutet hat, dass die Julia beim jeweils anderen äh, Elternteil sich aufhalten würde. Erst viel später haben sie dann festgestellt, das Kind ist weg und keiner wusste, wo sie abgeblieben war. Die war nur bekleidet mit einem Badeanzug, mit einem T-Shirt oben drüber und hat noch einen Rucksack dabei gehabt. Die Beschreibung konnte man natürlich an die Kräfte weitergeben und danach war zu suchen. Seit gestern Abend wird die achtjährige Julia aus Biebertal bei Gießen vermisst. Bereits heute Nacht begannen Polizei und andere Helfer mit der Suche. Es war so gegen 22.30 Uhr und 23 Uhr. Es kam die Meldung von der Leitfunkstelle Gießen, dass also in Biebertal ein Kind vermisst wird. Und dann wurde erstmal der Nahbereich mit Personen abgesucht, abtelefoniert, ob es bei Freunden, Bekannten sein könnte. Dieser ganze Vorlauf, der war abgeschlossen, sodass also dann ein Großeinsatz durchgeführt werden sollte. Der Vater war natürlich sehr besorgt, das ist völlig klar. Es war aber gut, dass er vor Ort war, weil dann in direkter Rücksprache immer Details über das Kind abgefragt werden konnten. Sehr besorgniserregend war natürlich, dass das Kind als sehr zuverlässig und auch ein liebes Kind geschildert worden war. Das nicht dazu neigte, einfach mal die Zeit zu vergessen und irgendwo anders hinzugehen, ohne Bescheid zu sagen. Ja, das ist immer etwas, nun ja, wo man dann auch die Befürchtung haben muss, dass vielleicht etwas Schlimmes passiert sein könnte. Die Suche nach Julia geht auch nach Einbruch der Dunkelheit weiter. Hundestaffelführer Stefan Stroh ist die ganze Nacht im Einsatz. Keiner der Helfer schläft in dieser Nacht. Und 
Wiesengelände, Waldgelände, alte Stollen oder Gartenteiche wurden abgesucht. Die Chance gibt es immer. Und bei so einem Fall ist es, glaube ich, egal, wie groß die Chance ist, es wird gesucht. Zeitgleich überprüft eine 14-köpfige Sonderkommission Sexualstraftäter der Region vergeblich. Die Polizei hofft auf Hinweise von Anwohnern und Nachbarn in Biebertal, aber auch das führt zu nichts. Zuletzt haben wir dann noch die Reiterstaffel mobilisiert, die dann größere Waldstücke durchsuchen konnten, aber das war natürlich auch erfolglos. Die größte Befürchtung war ja gewesen, dass eben das Kind irgendwo schwer verletzt sein könnte und auch hier die Zeit für ein mögliches Überleben begrenzt war. Wo ist Julia? Lebt das blonde, fröhliche Mädchen noch? Seit drei Tagen verfolgen Polizei, Feuerwehr und freiwillige Helfer jede Spur. Heute nahmen sie sich mit rund 400 Männern die Wälder rund um Biebertal bei Gießen vor. Die Zeit arbeitet gegen uns. Gleichwohl sind wir nach der guten Hoffnung, dass wir Julia noch finden. Aber ich will auch nicht verhehlen, dass wir natürlich schon seit gestern davon ausgehen, dass auch eine Straftat vorliegen kann. Sina hat die Nacht nicht geschlafen. Die musste zu uns ins Bett. Also sie wollte nicht allein bleiben. Und äh, ja, sie hat halt Angst. Ich habe auch eine kleine Tochter. Die ist zwar jetzt äh, erst fünf Monate alt, aber trotzdem schon irgendwo macht einem das schon nachdenklich. Ne? Man hat schon Angst irgendwo. Die Angst ist groß, dass es eben hier aus dem Raum, aus dem näheren Raum doch jemand sein könnte. Und das verunsichert die Leute sehr stark. Man muss vom Schlimmsten ausgehen. Und äh, ich denke, das haben wir auch getan. Obwohl noch weitere Tage Suchaktionen durchgeführt wurden. Denn im schlimmsten Fall findet man dann eben auch ein Todeskind. Seit Julias Verschwinden sind jetzt 48 Stunden vergangen. Noch immer sind über 1100 Rettungskräfte im Einsatz. Weil die Hoffnung schwindet, Julia unversehrt wiederzufinden, gehen die Eltern am 1. Juli mit einem verzweifelten Appell an die Öffentlichkeit. An den Entführer Julias. Julia ist unser Ein und Alles. Du hast unsere liebe Julia an dich genommen. Du weißt, wie sehr Julia uns vermisst. Gib uns bitte Julia zurück. Versuche, dich in unsere Lage zu versetzen. Gib dir einen Ruck und setze sie unbemerkt ab. Gib uns dann bitte, wenn du kannst, eine Nachricht, wo wir sie senden können. Was sagen denn die Ermittler oder was denken Sie, ist in der Tat mit einem Verbrechen zu rechnen oder könnte sich das Ganze eigentlich noch glücklich lösen? Die Hoffnung sinkt natürlich von Tag zu Tag. Es gibt einfach keine brauchbaren Hinweise. Irgendetwas, woran man einen genetischen Fingerabdruck vom Täter nehmen könnte, um dann die Verbrecherdateien durchzugehen. Ein Polizeisprecher hat mir gerade gesagt, er hat das Gefühl, einem Phantom hinterher zu jagen und das Mädchen scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Also das Letzte, was definitiv feststand, war, dass Julia gegen 17.30 Uhr in der Nähe des Spielplatzes gesehen wurde, von dieser Zeugin, die sie kannte. Danach gibt es keine verlässlichen Hinweise mehr. Niemand hat beobachtet, wo das Kind hingegangen ist. Es kamen dann Hinweise auf Fahrzeuge, die allein schon deshalb verdächtig waren, weil sie schwarz gewesen sind oder mit quietschenden Reifen losgefahren sind, aber das war alles äh, nichts Handfestes. Im Polizeipräsidium Gießen wird die 14-köpfige Sonderkommission Julia eingesetzt. Stündlich kommen Dutzende neue Hinweise, aber Julia bleibt verschwunden. Heute Nachmittag hat die Polizei die Suche aufgegeben. Hunderte freiwillige Helfer aus den Nachbardörfern suchten mit der Polizei und Feuerwehr. Der Appell der Eltern und der Bittgottesdienst haben bisher nicht geholfen. 
Alle beteiligten Helfer sind jetzt in einem traurigen Zustand zwischen einem Rest Hoffnung und absoluter Hilflosigkeit. Wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ist es klar, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt kein lebendes Kind mehr sucht oder findet, was mit einem verknacksten Knöchel irgendwo im Wald liegt und nicht weiterkommt. Man muss vom Schlimmsten ausgehen. Da muss man sagen, irgendwann muss Schluss sein. Vier Tage nach dem Verschwinden der achtjährigen Julia stellt die Polizei die Suche ergebnislos ein. Doch dann erhält Kriminalhauptkommissar Michael Merz einen Anruf. Die Beständigung war morgens um 5 Uhr. Wurde uns durchgesagt, im Endeffekt, dass vermutlich eine Kindesleiche gefunden wird, verbrannt. Sind dann so um 6.25 Uhr dann an dem Leichenfundort eingetroffen. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli entdeckt ein Fahrradfahrer im Wald ein Feuer und wählt den Notruf 112. Am 4.7 kann ich mich noch ziemlich genau erinnern, war ich auf dem Weg zum Dienst von zu Hause und ich hatte eine Anfahrtszeit von fast einer Stunde und habe in Nachrichten gehört, dass im Bereich Friedberg eine Kinderleiche aufgefunden wurde, eine verbrannte Kinderleiche. Und da war mein erster Gedanke natürlich Julia. Das sind ja zunächst die Kollegen aus Friedberg ähm, zuständig gewesen, die sind auch dahin gefahren. Der Holzstapel war so circa einen halben Meter runtergebrannt. Und äh, es war zunächst für die Feuerwehr, die nachts im Wald war, überhaupt nicht klar ersichtlich, um was es sich da handelt, was in dem Holzstapel gelegen hat, äh, ob das äh, ein Tierkadaver war oder ein menschlicher Leichnam. Fieberhafte Spurensuche am Fundort. Denn hier am Waldrand zwischen dem mittelhessischen Niddertal Ilbenstadt und Keichen bei Friedberg ist die Leiche eines kleinen Mädchens gefunden worden. Höchstwahrscheinlich ist hier die Leiche der achtjährigen Julia aus Biebertal verbrannt worden. 150 Beamte durchkämmen erneut Kornfelder, suchen die Gegend ab. Kurz vor Mitternacht fuhr ein Radfahrer aus dem Nachbarort kommend auf einem Waldweg hier durch das kleine Waldgebiet. Und dabei entdeckte er einen brennenden Holzstapel. Er verständigte daraufhin über Handy, Feuerwehr und Polizei. Und im Rahmen der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde eine, ein verbrannter Körper äh, entdeckt. Handelt es sich um die blonde Julia? Wurde sie ermordet? Kann es sein, dass ihr Mörder die Leiche mitten im Wald verbrannt hat, kurz nachdem die Suche nach Julia eingestellt worden ist? Polizei und LKA beginnen sofort mit Ermittlungen. waren jetzt schon drei Kollegen von der Tatortgruppe des LKA vor Ort und zwei Brandemittler. Wir haben uns dann dazu entschieden, dass ich und mein Kollege den eigentlichen Tatort zusammen mit dem Brandemittler machen und dass die drei weiteren Kollegen vom LKA mit zur Obduktion fahren, damit wir recht zeitnah Ergebnisse bekommen, wer ist die Leiche und unter Umständen, wie ist sie zur Tote gekommen. Wir haben ja auch vor und hinter dem Holzstapel, dem abgebrannten, noch Knochenteile gefunden, auch ein Stück Schädeldach, wo wir dann schon so mindestens nachkonstruieren konnten, wie hat die Leiche gelegen auf dem Holzstapel. Und die Kenntnis war dann, dass sie quer zu den Scheiden mit drauf gelegen hat. Der Brand war schon recht weit fortgeschritten. Wir haben dann auch diesen ganzen Brandschutt noch mal auseinandergezogen und das war tatsächlich so, dass der mittlere Bereich fast bis unten auf dem Boden durchgekohlt war vom Holz. Das heißt, dann hat man auch nicht viel zu erwarten, dass noch irgendwelche Bekleidungsteile oder Schuhwerke oder irgendwas überhaupt zu finden sind. Einfach, weil die Hitzeeinwirkung zu groß ist. Im Endeffekt ist es ein schwieriger Tatort, weil wir haben einmal eine Brandlegung dabei, dann sind wir auch im Waldgebiet mit drin. Wir hatten vorher den Einsatz von der Feuerwehrkräfte, die auch da zur Brandlöschung ja komplett an den Wald eindrücken müssen mit der ganzen Mannschaft, was uns natürlich die Arbeit relativ schwer macht. Wir müssen ja ausgehen, dass der Täter unter Umständen, wie er das Kind auf den Holzstapel auflegt, Berührung kriegt mit Holzscheiden. Er vielleicht auch noch andere Holzscheide umgestapelt hat. Das heißt also, er hatte Kontakt zu Holzstücken. Das heißt, die Stirnseite von den Stapeln wurde jedes Holzstück abgeklebt. Ja, wir hatten die Pflanzenmaterial und die Folien von dem Holzstapel und haben die dann erstmal auf Fremdmaterial überprüft, auf Fasermaterial überhaupt überprüft. 
hatten eine gewisse Zahl Fasern abgenommen und dann ja, kommen wir sowieso erst dann weiter, wenn wir Vergleichsmaterial haben. Das Spurenbild war jetzt nicht so erfreulich. Wir hätten gerne eigentlich schönere Spuren oder klarere Spuren. Allerdings, die, die Gesamtumstände haben natürlich auch nicht gerade jetzt viel Hoffnung gemacht auf deutliche schöne Spuren. Da wird jedes einzelne Teil händisch abgetragen. Und dann haben wir auch im Brandschutz ja Teile von Handschellen gefunden. Wir haben auch einen sogenannten Blattniederhalter gefunden, wo wir dann auch so überlegt haben, was macht ein Blattniederhalter im Waldstück. Und, äh, dann ist natürlich die verschärfte Suche auch noch nach Papierstücken oder irgend sowas in die Richtung. Blattniederhalter aus Metall werden in Schnellheftern benutzt. Doch einen Schnellhefter finden die Ermittler nicht. Sie konzentrieren sich deshalb auf die Handschellenreste. Wann immer Fesseln ins Spiel kommen, wird es psychologisch interessant. Denn Fesseln können Mittel zum Zweck sein, um ein Opfer zu kontrollieren. Modus operandi, etwas, was zur Tatausführung nötig ist. Man spricht auch von auf Kontrolle ausgerichtete Gewalt. Wie bei Raubfällen, es geht darum, Opfer bewegungsunfähig zu machen, damit die Opfer nicht fliehen können, die Polizei rufen oder den Täter überwältigen. Oder Fesseln können Teil einer Fantasie sein, sexuell orientierte Gewalt. Wann immer etwas in Bezug auf Fesseln nach dem Tod passiert, kann es nicht um Kontrolle gehen. Es ist Teil einer sexuellen Fantasie. In diesem Fall lässt es sich nicht ganz klar sagen, aber wie viel Notwendigkeit besteht, ein achtjähriges Mädchen zu kontrollieren? Wie viel Gefahr besteht, dass ein achtjähriges Mädchen den Täter überwältigt und flieht? Die Gefahr besteht nicht. Bei Kindern sind Fesseln immer ein Indiz für eine sexuelle Motivation. Nachdem wir den Brandhaufen durch hatten, komplett mit allen Teilen, und dann fangen wir an, kreisförmig um den Tatort immer weiter nach außen den auf die Knie sitzend abzusuchen, ob wir irgendwas finden. Und das kann sich natürlich um Stunden drehen. Und dann haben wir ungefähr so drei Meter entfernt von dem Holzstapel, haben wir dann ein Stück verbranntes, verkohltes Papier gefunden. Was halt merkwürdig ist, wenn ich in einem Waldstück, sagen wir mal, diesen sogenannten Blattniederhalter finde und dann auch noch ein Stück verkohltes Papier, was üblicherweise ja im Wald nicht zu finden ist. Anders da ist, wenn auch zum Beispiel dort ein Feuerzeug gefunden wird. Das kann auch eine Einsatzkraft verloren haben. Das ist dann erstmal zweitrangig. Aber ein Stück Papier, das auch noch im Feuer lag, das hat definitiv etwas mit der Tat zu tun. Wo wir sagen müssen, das müssen wir so sichern, dass es auch so zur Untersuchungsstelle zum LKA kommt. Vielleicht kann man ja noch die Tusche nachweisen in dem verkohlten Papier. Das war so bei uns der wichtigste Punkt in Maden. Stammt das verkohlte Papier aus einem Schnellhefter in Julias Rucksack? Spurensucher Merz macht eine unerwartete Entdeckung. Das Wichtigste für mich war unser Papierstück, weil dort könnte nachgewiesen werden, dass das aus dem Sondervordruckheft von einem Mickey Maus Buch war und dass es auch nur in diesem Heft diese Figur gab. Und damit waren wir dann schon wieder ein bisschen näher an der Julia, weil bekannt war, dass sie in ihrem Rucksack ein Mickey Maus Heft dabei hatte und dieses Motiv das gehörte eindeutig in die letzte Mickey Mouse Nummer und konnte damit auch einen weiteren Hinweis geben, dass es sich hier um möglicherweise Julia handelt. Wir müssen so viel auf Spuren achten, die wir nicht vernichten, die wir versehen können. Und da ist man so beschäftigt, dass der eigentliche Tod des Kindes erstmal nicht so in den Vordergrund tritt. Während der Arbeit ist es noch nicht einmal so schlimm, weil man ist total beschäftigt, dass man alles richtig macht. Aber dann kommen manchmal doch so Momente auf, wo man darüber nachdenkt. Gibt es inzwischen genauere Hinweise auf die Identität der Leiche? Es ist nach wie vor noch so, dass es sehr starke Hinweise gibt, dass es sich eventuell um die gesuchte Julia handeln könnte. Es ist inzwischen sicher, dass es sich um ein sieben bis neun Jahre altes Mädchen handelt, blonde Haare, das durch Gewalteinwirkung, so viel steht auch schon fest, ums Leben gekommen ist. Es wies starke Kopfverletzungen auf, die auch Todesursache waren. Aber die letztendliche Sicherheit gibt es natürlich noch nicht. Die Sicherheit kommt gegen 15 Uhr aus dem Rechtsmedizinischen Institut in Gießen. Ein DNA-Abgleich liefert traurige Gewissheit. Am A 
Abend war klar, es ist die Julia. Die ganzen Tage, in denen Julia verschwunden war, waren geprägt durch ein ständiges Ineinander von Verzweiflung und Hoffnung. Unser Verstand sagte, es wird Julia sein. Aber unser Herz sagte bis zum Ende eigentlich, wir wollen noch hoffen, solange wir noch keine definitive Nachricht haben. Jetzt, seit einigen Stunden, müssen die Eltern von Julia mit dieser Sicherheit leben, dass sie ihr Kind nicht wiedersehen. Am dritten wurde schon verkündet in der Presse, jetzt ist Schluss mit Suchmaßnahmen. Und dann hat der Täter sich wahrscheinlich sicher gefühlt, okay, die Polizei hat das Netz ein bisschen gelockert, die ist auch nicht mehr so in Biebertal. Ich kann jetzt sehen, dass ich äh, die Leiche loswerde. Ein Phänomen, das vor allen Dingen über Sexual- und Serienmörder bekannt ist. Sie verfolgen ziemlich häufig die Berichterstattung über ihren eigenen Fall. Interessant im Fall von Julia ist der Zeitpunkt der Leichenentsorgung. Ihre Leiche wurde in der Nacht vom 3. auf den 4. Juli entsorgt. Und am 3. Juli hatten die Zeitungen berichtet, dass die Suchmaßnahmen nun vollständig eingestellt wurden. Das heißt, der Täter hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Berichterstattung verfolgt und sich erst sicher gefühlt, als klar war, dass ab jetzt nicht mehr gesucht wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass er die Leiche bei sich vier Tage zwischengelagert haben muss. Und das ist ein Fakt, der Spuren hinterlässt. Die Obduktion erbrachte als Todesursache eine Schädelverletzung, Schädelfraktur, verursacht durch einen flächigen Gegenstand, was auch immer das gewesen sein mag, ein Brett oder ähnliches. Und es wurde weiterhin Mageninhalt ähm, untersucht, um eben die Todeszeit einigermaßen eingrenzen zu können. Und ist auch gelungen, und zwar auf den Abend des 29.06., also am Verschwindetag. Wer hat Julia ermordet? Im Landeskriminalamt in Wiesbaden werten die Experten die Spuren vom Brandort aus. Neben der Mikrospurensicherung am Tatort sind natürlich noch andere Spuren vom Tatort bei uns zur Untersuchung gekommen. Und zwar sind in den Brandresten unter anderem eben auch Kleidungsreste, Textilreste gefunden worden. Und da ist die Frage aufgetaucht, sind das Reste der Kleidung der Julia oder ist das sonst irgendwas? Ich hatte dann so kleine, so kleine Plastikpetrischalen und da habe ich dann diese ja, wenige Zentimeter großen Textilteile untersucht unter dem Mikroskop. Die äh, Ermittler hatten mir Vergleichskleidung von den Mädchen besorgt. Es gab also ein T-Shirt, wie sie eins angehabt haben soll, ein Badeanzug, wie sie getragen haben soll. Es ist dann im Ergebnis rausgekommen, dass wohl ein Badeanzug, ihr Badeanzug mit verbrannt ist, möglicherweise auch ihr T-Shirt mit verbrannt ist. Des Weiteren waren noch so wie Frotte-Handtuchreste in dem Brandschutt gefunden worden. Wenn wir uns die Leiche angucken, ist durch den hohen Brandzehrungsgrad und die sagen wir, sehr hohen Temperaturen, die an so einem Brandort herrschen, nur noch eine geringe Chance, DNA-Spuren zu finden. Bei der Obduktion werden ja auch Abstriche genommen. Da stand zumindest auch ein sexuelles Motiv im Hintergrund, dass man möglicherweise an den Abstrichproben vielleicht noch Spermaspuren findet. Das hat sich aber nicht bestätigt an den Abstrichproben. Die waren alle negativ. Möglicherweise auch infolge der sehr hohen Hitze, dass Spuren ähm, sagen wir, zerstört werden. Aber dann haben wir natürlich auch den, den, den Umkreis des Tatortes. Da geht es natürlich darum zu sagen, der Täter muss ja irgendwie da hingekommen sein. Hat der Täter möglicherweise in dem Bereich auch noch andere Spurenträger vielleicht hinterlassen und dann seine eigene Spur vielleicht selbst gelegt an den Tatort. Und das ist das, wo wir uns darauf konzentrieren müssen. Das haben wir auch gemacht und haben natürlich dann eine umfangreiche Durchsuchung machen lassen, den kompletten Bereich absuchen lassen. Und alle diese Spurenträger, die in der Nähe aufgefunden worden sind, sind sichergestellt worden und sind auch in die Kriminaltechnik gekommen zur Untersuchung. Unter anderem würden natürlich auch mehrere wilde Müllkippen gefunden und an jedem dieser Spurenträger haftet im Prinzip DNA. Es wurden mehr oder minder Dinge gefunden, die ja, eigentlich nichts mit der Tat zu tun hatten. Zwölf Tage sind seit Julias Verschwinden vergangen. Julia wird am 11. Juli an ihrem Wohnort beigesetzt.
Ich kenne den Vater seit etlichen Jahren. Ich kenne hier sehr viele Menschen. Ich kenne die Gegend. Das ist meine Heimat. Und ich finde nicht nur in guten Tagen. Auch dann, wenn viele Menschen sehr bedrückt sind und Trauer haben, dann bin ich hier, wenn es irgend geht. Das wird ständig, denke ich, noch Thema sein in dem Ort, weil das sich das so schnell nicht vergessen lässt. Das ist ständig noch da und es wird Kindergärten, Schulen, denke ich, überall noch Gespräche brauchen, um das zu verarbeiten miteinander. Aber wir haben uns ja an jeden Strohhalm geklammert und wir haben die Trauerfeier, die Beerdigung gefilmt, videografiert. Es hätte ja sein können, dass der Täter zu den Beerdigungsgästen gehört. Das Ergebnis war mit zu erwarten negativ. Es wurde sogar später noch mit einer Videoüberwachung das Grab für einige Zeit gefilmt, um zu gucken, wer da hingeht. Aber das hat auch überhaupt nichts gebracht. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen kamen verschiedene Ideen auf den Tisch. Das ging so weit, dass man die Idee hatte, an Tankstellen zu gucken, wer hat da Kanister betankt. Es wurden dann Krankenhäuser äh, überprüft, wer ist da mit Brandverletzungen eingeliefert worden. Genauso wurden Apotheken mit in die Überprüfung einbezogen, wo Brandsalbe oder sowas verkauft wurde. Aber war nur Arbeit, wo eigentlich unterm Strich nichts dabei rauskam. Weiter im Fokus der Ermittler, der Fundort der Leiche. Ich persönlich kannte Ilbenstadt überhaupt nicht. Das war für mich unbekanntes Land. Und da war natürlich der erste Gedanke, ja, wie kommt der Täter dahin? Ist er einfach so losgefahren oder hat er einen Bezug dahin? Es ist eine unsichtbare Grenze zwischen Biebertal und Ilbenstadt. Da fährt keiner hin zum Einkaufen oder weder in die eine noch in die andere Richtung. Und das war eben dann spannend zu sehen, gibt es hier irgendeine Verbindung. Bis Mitte Juli gehen mehr als 1200 Hinweise bei der Soko Julia ein. Einer davon elektrisiert die Ermittler. Wir haben einen Hinweis auf einen Mann bekommen, der in Biebertal wohnte und in Ilbenstadt arbeitete. Allein das war ja schon eine Sensation, diese Verbindung. Und dieser Mann hatte zu seinem Chef noch gesagt, du kannst dich doch erinnern, dass ich am Freitag hier länger gearbeitet habe und erst viel, viel später nach Hause gefahren bin. Vielleicht bist du von der Polizei gefragt. Bei uns im Ort ist was Schlimmes passiert. Und er wollte damit quasi den Chef erinnern, hallo, äh, Du kannst auch bestätigen, dass ich hier war, also habe ich ein Alibi. Dem Chef war das aber offensichtlich nicht so geheuert, er hat die, die Polizei informiert. Weil es eben für uns so sensationell war, diese Verbindung, haben wir uns die Person näher angeguckt und äh, auch überprüft. Und er hatte schon einen Eintrag im polizeilichen Register als Sexualstraftäter. Und da wurde es natürlich noch heiser. Bei näherem Hinsehen ging es um eine Vergewaltigung. Wir haben dann auch durchsucht und haben sogar in einer Nebenwohnung von ihm Unterlagen gefunden, Leitsordner, wo Berichte über entführte und ermordete Kinder drin waren. Das ist so aberwitzig, man kann es überhaupt kaum erklären. Wir waren wirklich der Ansicht, jetzt sind wir an der richtigen Adresse. 